Hello everyone and welcome back to my playlist of pathology which we are doing from Medium Robbins and we are discussing the topic of blood vessel pathology vasculitis hum par rahe or non infectious vas vasculitis mein today we are going to talk about takayasu arteritis so there is also an inflammation of the blood vessel and it is basically a granulomatous inflammation so granulomatous jisme granulomas bante hain jaise humne tb mein pad rakha hai jaise humne sarcoidosis mein pad rakha hai ki the hallmark of inflammation is infiltration of uh, big uh, immune cells and you start getting uh, you know granuloma so this is also a granulomatous inflammation of medium sized and large sized arteries so this is very important actually har tarah ki vasculitis mein ye important hai ki aapko pata ho ki kaun si tarah ki blood vessels involved hoti hain jaise polyarteritis nodosa hai usme small blood vessel medium sized blood vessel yahan medium sized and large blood vessels and also unki uh, you know area distribution kya hai so jaise jab hum baat karte hain polyarteritis nodosa ki so it typically affects renal blood vessels and also blood vessels of the viscera matlab gi tract and stuff like this and it typically Uh, you know uh, does not affect lung vasculature to ye typical scenario hai polyarteritis nodosa ke liye so takayasu arteritis is characterized principally by ocular disturbances and marked weakening of the pulses in the upper extremity so upper extremity and eye okay and therefore it is sometimes also known as pulseless disease because upper extremity ki uh, pulses gayab ho jati hain this disorder manifest with transmural transmural ka matlab hai blood vessel ki length ke across so if this is the blood vessel not length sorry blood vessel ki wall ke across so this is the wall na tunica intima media adventitia to puri wall affected hogi this is what we call transmural scarring and transmural uh, inflammation and this also leads to because there is scarring and fibrosis because of this type of inflammation there is thickening of the aorta particularly the aortic arch and the great vessels and if the blood vessels are thickened there are problems with the blood flow aortic lesions share many of the clinical and histological features of giant cell aortitis indeed the distinction between the two aorta ki apni ek specific inflammation hai which is called giant cell aortitis and takayasu arteritis affecting the aorta are are almost the same pathologically indeed the distinction between the two entities is made largely on the basis of patient's age in those older than 50 years of age it is said that chances for giant cell aortitis are more and lesions in younger than 50 are perhaps takayasu aortitis ya takayasu arteritis aortitis is likely to be aorta involved or although historically associated with japanese ethnicity and certain hla haplotypes takayasu aortitis has a global distribution so naam se lag raha takayasu ke japanese name lag raha so initially it was identified as a japanese uh, origin disease but now we know that this is present globally everyone can have it and autoimmune etiology is likely for many of the arteritis we actually don't know what is the exact etiology kis wajah se hota hai hame bilkul clarity ke sath nahi pata but we have uh, you know some idea as jaise main bar bar poly arteritis nodosa ki example de raha hu is case mein this is associated with hepatitis b virus infection in about 33% of the patients but um, is case mein in takayasu arteritis it is it is thought that it is primarily because of autoimmune disorder actually hepatitis b ka jo infection hai polyarteritis nodosa mein uski bhi ultimately autoimmune pathology hai hota ye hai ki isme kuch antigens hote hain they make complexes with some of the body's antibody and then the complexes are deposited in the blood vessel wall and the inflammation begins to ye bhi kind of autoimmune problem hi hua na yahan par bhi uh, takayasu mein bhi there is an autoimmune problem okay राइट right. अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स के मॉर्फोलॉजी में यू हैव टू पिक अप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर क्लिनिकली एंड एग्जाम वाइज वेरी वेरी रेलिवेंट सो टाकायासू आर्ट्राइटस क्लासिकली अफेक्ट दी एटिक आर्च ये पॉइंट तो आपने भूलना नहीं है टाकायासू विद एटिक आर्च एंड ऑल्सो द वैसल्स विच आर राइजिंग दीज आर द बिग वैसल्स बिग वैसल्स आर राइजिंग फ्रॉम दी आर्च ऑफ एटा यू नो आर्च ऑफ एटा एंड द मेजर वैसल्स गोइंग टूवर्ड्स दी हेड एंड नेक occasionally aortic root involvement causes dilatation and aortic valve insufficiency this can also happen if this is happening right at the border jahan se aorta nikal raha hai heart se jab aorta nikalta hai that is what we call the root of aorta and this can have manifestations with aortic valve insufficiency as well the take offs of the great vessels can be markedly narrowed because of the fibrosis and even be obliterated 
एंड देयर फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज में पल्स डाउन हो जाएगी एंड देयर फॉर द डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड पल्स लेस डिजीज ओके तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बहुत जो आपको याद रखनी है इन द डायग्राम यू कैन सी इज द मेजर ब्लड वेसल इज कैरिंग बिकॉज ऑफ फाइब्रोसेस नैरोइंग ऑफ द वेसल फाइब्रोसेस नैरोइंग ऑफ द वेसल सो दिस इज टकायासो क्लिनिकली द इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स आर वेरी नॉन स्पेसिफिक जो इन्फ्लमेशन की किसी भी तरह के इन्फ्लमेटरी डिसऑर्डर में साइंस और सिम्टम्स मिल सकते हैं सच एज मेलेज फीवर स्लाइट वेट लॉस फटीक विथ एंड एक्चुअली दीज आर वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ये किसी भी डिजीज में अपेयर हो सकते हैं एंड ऑल्सो बहुत सारी और फॉर्म्स ऑफ वैस्कुलाइटिस जो हैं उनमें भी दे आर वेरी कॉमन विथ प्रोग्रेशन वैस्कुलर साइंस एंड सिम्टम्स अपेयर विच डोमिनेट द क्लिनिकल पिक्चर सो दीज इंक्लूड अपर एक्सट्रीमिटी पे ब्लड सप्लाई का रिडक्शन ऑब्वियसली वेन विद द पैसेज ऑफ टाइम द डिजीज इज फुल ब्लोन द अपर एक्सट्रीमिटी ब्लड वेसल्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड सो द ब्लड सप्लाई टू द अपर एक्सट्रीमिटी विल बी रिड्यूस्ड एंड देन इट विल लीड टू द साइंस एंड सिम्टम्स द रियल वन ओके देर विल बी रिड्यूज ब्लड प्रेशर इन द अपर एक्सट्रीमिटी न्यूरोजिकल डेफिसिट्स ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेज एंड विजुअल फील्ड मसला होगा ब्लाइंडनेस हो सकती है डिस्टल एटा डिजीज can manifest as lack clarification because arch of aorta agar affect hoga to niche bhi blood nahi ja raha it's not like ki sirf upar blood nahi ja raha bande ko chalte hue masla ho sakta so lack clarification pulmonary artery involvement can cause pulmonary hypertension so there can be then multiple issues which the patient will complain about and they will all depend upon kaun sa part of the aorta ya kaun si major blood vessel involved hui hai okay नैरोइंग ऑफ द कॉरोनरी ऑस्ट्रिया कैन लीड टू माई कार्ड एंड इन्फॉक्शन ये बात समझ में आती है ना यार अगर हार्ट एवट है ना यहाँ से कॉरोनरी सप्लाई सो अगर वो वाला एरिया डिस्टर्ब हो रहा है तो हार्ट को सप्लाई नहीं होगी एंड दैट कैन लीड टू माई कार्ड एंड इन्फॉक्शन द इवोल्यूशन ऑफ द डिजीज इज वेरिएबल सम केसेज में रैपिडली बहुत सारे ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं एंड देन देर आर मल्टीपल सिम्टम्स हाव ओवर इन सम इट टेक्स अ कपल ऑफ एयर्स टू डेवलप द फुल क्लिनिकल सिनारी right long term survival albeit the visual neurological deficit is uh, possible so the disease can be treated largely by immunosuppressive agents and the outcomes are arguable some people say so very good outcome some people say well there are relapses so um, that's all that you have to know in terms of pathology of takayasu arthritis yaad rahe ki ye pata hona chahiye is granulomatous inflammation kaun si blood vessels affect hoti hain सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इससे एसोसिएटेड किस तरह प्रेजेंट करती है एंड द क्लिनिकल फीचर्स इन सम बिट्स अबाउट द मॉर्फोलॉजी ओके सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कस एन अदर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस या वैस्कुलाइटिस देन मिलते हैं फिर अगली वीडियो में यार अपना ख्याल रखिएगा माई नेम इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स